안녕하세요. 율율이에요. 비바람이 몰아치고 번둥천개가 치는 가을이네요. 오늘은 지난 영상에서 헬리콥터를 뽑은 김에 번개가 치는 날 헬리콥터를 타고 돌아다니면 번개에 맞을지 궁금해서 한번 날아다녀봤어요. 아쉽게도 번개가 헬리콥터에는 아무런 영향이 없나봐요. 그래서 헬리콥터로 텔레포트 타워 꼭대기에 올라갈 수 있는지 실험해보려고 했는데요. 올라가는 데는 성공했지만 헬리콥터를 다시 탈 수가 없었어요. 이 당황스러운 몸짓이 보이시나요? 이게 얼마 주고 뽑은 헬리콥터인데 이렇게 허무하게 트리 장식으로 쓸 수는 없어서 애를 쓰다가 결국 바닥으로 떨어져 버렸네요. 헬리콥터를 되찾기 위해서 흙을 쌓아서 계단을 만들어 보기로 했어요. 이렇게 한땀한땀 한땀 천국의 계단을 만들고 있는데 응? 이게 무슨 일이죠? 엄청 커다란 번개가 쳤어요. 저게 뭐지? 세상에! 전기가 찌릿찌릿한 알이 등장했어요. 바로 번개가 칠 때만 등장한다는 희귀템, 썬더에그입니다. 우선은 이게 중요한 게 아니라 헬리콥터를 구출해야 되기 때문에 얼른 계단을 쌓아볼게요. 열심히 쌓은 계단을 타고 올라가 전기톱을 들고 헬리콥터 해체 작업을 진행합니다. 펑! 하고 터지면 상자로 돌아왔네요. 알파자카르 사냥에서도 말씀드렸듯이 배나 오토바이 같은 탈 것은 공격을 받으면 상자로 되돌아오고 따로 내구도가 없기 때문에 야차하면 그냥 냅다 때리면 된다는 점 기억해두세요. 그럼 왜 처음부터 때리지 않았냐고요? 그건 저도 이제야 생각났기 때문이죠. 아무튼 무사히 헬리콥터를 해체했으니 아까 등장한 썬더에그를 데리러 가볼까요? 가까이 가면 감전이 될까봐 조심스럽게 다가갔는데 다행히 인체에는 무해한 것 같습니다. 이걸 들고서 텔레포트를 할수 있을까요? 오! 텔레포트 성공! 오늘은 너무 늦었으니 잠을 자도록 할게요. 아침이 밝았어요. 썬더에그는 얼마일까요? 비싼 거면 좋겠는데. 상점에 한번 물어볼까요? 86,591원 오, 엄청 비싼 날이었네요. 그냥 팔아버리긴 좀 아까운데요? 썬더에그도 아리모알처럼 깰수 있는지 한번 실험해볼까요? 데미지는 들어가는데 전기톱이 잘안 먹는 것 같아요. 한번 곡괭이로 깨보도록 하겠습니다. 비싼 날인데 아무것도 안 나오면 너무 슬플 것 같네요. 바위같이 생겨서 그런지 굉장히 단단한가봐요. 거의 깨져가는데요? 반짝거리는 게 나왔어요. 오팔이네요. 오팔은 광석으로도 얻을 수 있는데 뭔가 허무한데요? 아무튼 오팔이 4개나 나왔으니까 이게 썬더에그보다 더 비싼지 한번 상점에 물어볼게요. 78,000원이요? 아쉽네요. 그냥 파는 것보다 낮은 가격을 받아버렸어요. 또다시 비바람이 몰아치고 번개가 치는 여름날이에요. 마을을 이리저리 돌아다니다가 큰 소리가 들려서 주위를 둘러보았어요. 썬더에그예요. 두 번이나 뒤에서 떨어진 걸 보니 아무래도 썬더에그는 사람 뒤쪽으로 떨어지는 것 같아요. 이 썬더에그는 얼마일까 궁금해서 상점에 물어보려고 했더니 세상에 오늘이 일요일이네요? 그래서 잠을 한번 자고 다음날 팔까 하다가 지도를 확인해보니 역시나 지미가 와있었네요. 그럼 지미한테 얼마인지 물어보러 가볼까요? 이건 78,221원이라고 하네요. 깨서 파는 것보다 쥐꼬리만큼 더 주네요. 그냥 지미한테 팔고 가야겠어요. 다음 썬더에그는 또 언제쯤 얻을 수 있을까요? 여러분도 번개가 치는 날 행운이 오기를 빌게요. 모두 안녕! 구독해주면 안 돼?